Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Jadi dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi, pastinya ramai yang sedang mencari telefon baru. Dan kami di sini ingin menyeraikan berapa telefon terbaik yang anda boleh dapati untuk raya ini. Jadi seperti video-video sebelum ini, kami akan mengkelaskan berapa kategori supaya lebih mudah untuk anda dan kami sendiri untuk menilai telefon terbaik ini. Untuk syarat dan kriteria pemilihan peranti terbaik pula, kami telah menetapkan beberapa perkara dalam pemilihan telefon terbaik ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini dia senarai telefon terbaik raya 2019 mampu milik yang anda boleh dapati untuk tahun ini. Untuk telefon di bawah RM500, terdapat 6 telefon yang boleh dibeli iaitu Realme C2, Redmi 7, Vivo Y91C, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy M10 dan Mizu M8. Namun selepas menilai kesemua telefon ini, kami telah memutuskan Redmi 7 sebagai peranti terbaik diikuti Realme C2 dan Galaxy M10. Kami menyukai Redmi 7 kerana ia hadir dengan rekaan yang paling menawan, menawarkan chip yang pantas, mempunyai bateri berkapasiti besar dan membawakan kopaian kamera terbaik untuk harganya. Kami memilih Realme C2 kerana ia turut mempunyai rekaan yang menarik, chip 12nm yang efisien dan mempunyai kapasiti bateri 4000 mAh. Dan untuk Galaxy M10 pula, ia mempunyai kelebihan seperti kamera ultra lebar, cuma kapasiti baterinya lebih kecil dan chip pemprosesannya lebih perlahan berbanding Redmi 7 dan Realme C2. Untuk telefon di bawah RM700, terdapat 7 telefon yang boleh dibeli iaitu Realme 3, Samsung Galaxy A20, Oppo A5s, Redmi Note 7, Honor 8C, Huawei Y7 Pro 2019 dan Asus Zenfone Max M2. Namun selepas menilai kesemua telefon ini, kami telah memutuskan Redmi Note 7 sebagai peranti terbaik diikuti Realme 3 dan Samsung Galaxy A20. Kami menyukai Redmi Note 7 kerana ia mempunyai skrin Full HD+, hadir dengan chip yang pantas, menawarkan bateri 4000 mAh, sambungan USB-C dan memberi kopaian kamera terbaik untuk harganya. Realme 3 dipilih kerana ia mempunyai rekaan yang menarik, chip 12nm yang efisien, kopaian kamera yang baik dan mempunyai kapasiti bateri 4230 mAh. Dan untuk Galaxy A20, ia mempunyai kelebihan seperti skrin Super AMOLED, kamera ultra lebar, Sambungan USB-C, kapasiti bateri 4000 mAh, cuma chip pemprosesannya dilihat lebih perlahan berbanding Redmi Note 7 dan Realme 3. Untuk telefon di bawah RM1,000, terdapat 10 telefon yang boleh dibeli iaitu Oppo F11, Honor 20 Lite, Honor Y9 2019, Huawei Nova 3i, Honor AX, Asus Zenfone Max Pro M2, Samsung Galaxy A30, Samsung Galaxy M20, Xiaomi Mi Max 3 dan Realme 3 Pro. Namun selepas menilai kesemua telefon ini, kami telah memutuskan Realme 3 Pro sebagai peranti terbaik diikuti Samsung Galaxy A30 dan Oppo F11. Kami menyukai Realme 3 Pro kerana ia mempunyai chip Snapdragon 710 yang pantas, kupaan kamera yang baik, kapasiti bateri 4045 mAh dan menyokong penyiasat pantas VOOC 3.0. Samsung Galaxy A30 dipilih kerana ia mempunyai skrin Super AMOLED, sokongan kamera ultra lebar, sambungan USB-C, kapasiti bateri 4000 mAh dan mempunyai pengendasan pantas 15W. Dan untuk Oppo F11, ia disenaraikan kerana ia mempunyai skrin sebesar 6.53 inci, desainnya dengan chip 12nm Helio P70, kupaian kamera 48MP, kapasiti bateri 4020 mAh dan menyokong pengendasan pantas VOOC 3.0. Untuk telefon di bawah RM1,500, terdapat 6 telefon yang boleh dibeli iaitu Huawei Y Max, Xiaomi Mi 9 SE, Huawei Nova 4E, Samsung Galaxy A50, Oppo F11 Pro dan Vivo V15. Namun selepas menilai kesemua telefon ini, kami telah memutuskan Samsung Galaxy A50 sebagai peranti terbaik diikuti Xiaomi Mi 9 SE dan Oppo F11 Pro. Kami menyukai Samsung Galaxy A50 kerana ia mempunyai skrin Super AMOLED, sokongan kamera ultra lebar, sambungan USB-C, kapasiti bateri 4000 mAh, dan mempunyai penyiasat pantas 15W. Xiaomi Mi 9 SE dipilih kerana ia didatangkan dengan skrin Samsung AMOLED, storan UFS 2.1, sambungan USB-C dan menawarkan kamera flagship supama Xiaomi Mi 9. Dan untuk Oppo F11 Pro, ia disenaraikan kerana ia mempunyai skrin tanpa takuk sebesar 6.53 inci, desain dengan chip 12nm Helio P70, kupaian kamera 48MP, menawarkan kapasiti bateri 4000 mAh, dan menyokong penjelasan pantas VOOC 3.0. Untuk telefon di bawah RM2,000, 
terdapat 5 telefon yang boleh dibeli iaitu Huawei Nova 4, Oppo Reno, Vivo V15 Pro, Samsung Galaxy A70 dan Nokia 8.1 Namun selepas menilai ke semua telefon ini kami telah memutuskan Huawei Nova 4 sebagai peranti terbaik diikuti Samsung Galaxy A70 dan Oppo Reno Kami menyukai Huawei Nova 4 kerana ia mempunyai skrin penuh dengan rekaan berlubang chip pemerintahan flagship Kirin 970 sokongan kamera ultra lebar dan mempunyai kapasiti bateri 3750mAh Samsung Galaxy A70 dipilih kerana ia didatangkan dengan skrin Super AMOLED sebesar 6.7 inci dijana dengan chip Snapdragon 675 menyertakan sokongan kamera ultra lebar menawarkan kapasiti bateri 4500mAh dan menyokong penyelesa pantas 25W Manakala untuk Oppo Reno ia disenaraikan kerana ia mempunyai skrin penuh tanpa takuk dijana dengan chip Snapdragon 710 membawakan kompaian kamera 48MP hadir dengan kapasiti bateri 3765mAh dan menyokong pencetak pantas VOOC 30. Seterusnya kita akan lihat telefon flagship terbaik raya 2019 yang anda boleh dapati pada tahun ini. Untuk telefon flagship budget terbaik, terdapat 6 telefon yang boleh dibeli iaitu Honor View 20, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy S10e, Pocophone F1 dan Asus Zenfone 5Z. Namun selepas menilai ke semua telefon ini, kami telah memutuskan Xiaomi Mi 9 sebagai peranti terbaik diikuti Samsung Galaxy S10e dan Honor View 20. Kami menyukai Xiaomi Mi 9 kerana ia mempunyai skrin Samsung AMOLED dijana dengan chip Snapdragon 855, membawakan kumpulan kamera 48MP, menyertakan sokongan kamera telefoto dan ultra lebar selain menyertakan penyelesaian niruaya 20W. Samsung Galaxy S10e dipilih kerana ia didatangkan dengan skrin Dynamic AMOLED dijana dengan chip Exynos 9820 membawakan sokongan kamera ultra lebar hadir dengan ketahanan air IP68 dan menyokong penyelesaian niruaya berbalik. Manakala untuk Honor View 20, ia disenaraikan kerana ia didatangkan dengan skrin penuh lubang, chip Kirin 980, kamera utama 48MP, kapasiti bateri 4000mAh dan menyokong penyelesaian pantas 22.5W. Untuk telefon gaming terbaik, terdapat 5 telefon yang boleh dibeli iaitu Asus ROG Phone, Razer Phone 2, Black Shark 2, Nubia Red Magic Mars dan Huawei Mate 20X. Namun selepas menilai ke semua telefon ini, kami telah memutuskan Black Shark 2 sebagai peranti gaming terbaik diikuti Asus ROG Phone dan Razer Phone 2. Kami menyukai Black Shark 2 kerana skrin AMOLED-nya mempunyai touch response rate 240Hz dijana dengan chip Snapdragon 855, sistem penunjukkan cecair, sokongan haptic feedback yang baik dan menyokong penyelesaian pantas 27W. Asus ROG Phone dipilih kerana ia menawarkan skrin AMOLED dengan refresh rate 90Hz dijana dengan chip Snapdragon 845 mempunyai dua sambungan USB-C dan menyokong sejumlah aksesori permainan yang menarik. Manakala untuk Razer Phone 2, ia disenaraikan kerana ia didatangkan dengan skrin 120Hz, dijana dengan chip Snapdragon 845, mempunyai ketahanan air IP67 dan mempunyai pemesan suara Dolby Atmos. Untuk telefon Android terbaik, terdapat 5 telefon yang boleh dibeli iaitu Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy Note 9 dan OnePlus 7 Pro. Jadi selepas menilai ke semua telefon ini, kami telah memutuskan Samsung Galaxy S10 Plus sebagai peranti terbaik diikuti Huawei P30 Pro dan Huawei Mate 20 Pro. Kami memilih Samsung Galaxy S10 Plus kerana ia mempunyai skrin Dynamic AMOLED dijana dengan chip Exynos 9820, hadir dengan kamera telefoto dan ultra lebar, mempunyai fungsi penyiasan niruaya, menyokong ketahanan air IP68 dan hadir dengan bateri 4100mAh. Huawei P30 Pro dipilih kerana ia menawarkan skrin OLED Dijana dengan chip Kirin 980, mempunyai sokongan zoom 50 kali, mempunyai fungsi penyiasan niwaya, menyokong ketahanan air IP68 dan hadir dengan bateri 4200 mAh. Manakala untuk Huawei Mate 20 Pro, ia menawarkan penawaran sumpama Huawei P30 Pro, cuma ia berbeza dari segi rekaan dan penawaran kamera. Bagi memudahkan pengguna memilih peranti mengikut platform kesesaan mereka, kami juga ingin menyeraikan telefon iOS terbaik namun sedikit sukar kerana model iPhone terbaru mempunyai jarak harga yang berbeza. Jadi dengan ini, kami menyeraikan kepada anda senarai iPhone yang sesuai dibeli pada tahun 2019 bagi memenuhi kegunaan jangka masa lama anda. Sebelum mengakhiri video ini, ini dia kesemua telefon terbaik raya 2019 yang anda boleh dapati di Malaysia.
Jadi sekian sahaja daripada saya Ari Ismail untuk paparan video pada kali ini. Jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 2019.